இயக்குனர் இந்தியாவுடைய ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர் ஜேம்ஸ் கேமரோன் புகழப்படுறவர் டைரக்டர் சங்கர் இப்படி எல்லாம் ஒரு மனுஷன்ல யோசிக்க முடியுமான வியக்கிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு கற்பனை திறன் கொண்டவர் பாடலாசிரியர் எழுதும் ஒவ்வொரு வரி இல்லைனா அதுல இடம்பெற்ற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு கூட அழகு சேர்க்க முனைகிற ஒரே இயக்குனர் தான் நிச்சயம் சங்கரா தான் இருக்க முடியும் அந்நியன் திரைப்படத்துல ரெண்டுக்கு ரெண்டுக்கு பாடல்ல பாடலுடைய ஒவ்வொரு வரிக்கும் சொல்லுக்கும் அவளை வழக்கு சேர்த்திருப்பாரு சங்கர் வீண் செலவு செய்யறாருன்னு பல பேர் சொல்றாங்க ஆனா திரையில அவர் கொண்டு வர காட்சிகளை பார்க்கும் போது குறை சொல்றவங்களே வாயடைச்சு போயிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு திறமசாலி தான் சங்கர் சுஜாதாவுடைய மறைவுக்கு அப்புறம் சங்கர் அவ்வளவுதான சொன்னவங்களுக்கு முன்னாடி டூ பாயிண்ட் ஓவா அப்கிரேட் ஆகி வந்து நிக்கிறாரு சங்கர் இயக்குனர் சங்கர் பத்தின சுவாரஸ்யமான உண்மைகளை பார்க்கலாம் கும்பகோணத்துல முத்துலட்சுமி சண்முகம் தம்பதிக்கு ஆகஸ்ட் மாசம் பதினேழாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்தவர் தான் சங்கர் இவர் அடிப்படையிலேயே டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காரு இவர் டிப்ளமோ படிச்சது சென்ட்ரல் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில திரை உலகத்துக்கு நுழையறதுக்கு முன்னாடியே குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் சூப்பர்வைசரா பணியாற்றிருக்காரு ஒரு முறை இயக்குனர் சங்கர் மற்றும் அவரது குழு நடத்தின நாடகத்தை தற்செயல பார்த்த இயக்குனர் எஸ் கே சந்திரசேகர் சங்கரை திரை உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்ததா பேசப்படுது ஆரம்பத்துல நாடகங்கள்ல பணியாற்றிய போதே சங்கருக்கு நடிகனா ஆகணும்னு ஆசையா ஆனா காலம் அவரை இந்தியாவுடைய தலை சிறந்த இயக்குனரா ஆக்கிடுச்சு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் கிட்ட மட்டும் இல்லாம இயக்குனர் பவித்ரன் கிட்டையும் சங்கர் பணியாற்றிருக்காரு பொதுவா திரைத்துறைகள நுழையறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுலயும் இயக்குனர் ஆகும் வர பொருளாதார ரீதியா நிலையான இடத்தை பிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா சங்கர் தன் இணை இயக்குனரா இருக்கும் போதே ஏறத்தால செட்டில் ஆனவர் தான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவரு உழைச்சிருக்காரு ஒரு கட்டத்துல திரைப்படம் இயக்கும் ஆசையை சங்கருக்கு இல்லையா போதுமான அளவுக்கு இணை இயக்குனரா இருக்கும் போதே சம்பாதிச்சுட்டாராம் ஆனா அவரை சுத்தி இருக்கவங்க அவர்கிட்ட திற இருக்க திறமைய பார்த்து படம் செய்ய சொல்லி வற்புறுத்தி இருக்காங்க அதன் பிறகு உருவானது தான் ஜென்டில்மேன் திரைப்படம் தமிழ் திரையுலக இந்திய அளவுகளையும் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஓ மூலமா உலக சினிமா தரத்துக்கும் எடுத்து சென்றிருக்கும் சங்கர் முதன் முதலா பணியாற்றினது ஒரு ஹிந்தி சினிமால தான் ஆமா எஸ் ஏ சந்திரசேகருடைய ஜெய் சிவ் சங்கர்ன்ற ராஜேஷ் கண்ணா நடிச்ச படத்துல தான் முதன் முதலா உதவி இயக்குனரா பணியாற்றிருக்காரு இப்போ அரசியல் பத்தி வசனங்கள் பேசினாலே அரசியல் திறம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு திக்க முக்காடிப்பவு செய்யுது ஆனா தன்னுடைய முதல் படத்துல இருந்தே தொடர்ந்து பல படங்கள்ல அரசியலை பத்தி வலுவா பேசியிருக்காரு சங்கர் அவர்களுக்கு சமூகத்தின் மீது ஒரு பெரும் அக்கறை இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவருடைய படத்துடைய கருவுல இருந்து அது வலுவா வெளிப்படுத்துது இல்லன்னா ஜென்டில்மேன் இந்தியன் முதல்வன் சிவாஜி போன்ற படங்களை யாராவது எடுக்க முடியுமா சங்கர் இந்திய சினிமாவில பெரும் இயக்குனர்கள் ஒருவர் அதிக சம்பளம் வாங்கும் இயக்குனர்களையும் சங்கர் தான் முதலிடம் ஆனா இன்னைக்கும் யாராவது அவரை தொடர்பு கொண்டு பேசினா ஹாய் ஐம் சங்கர் தி டைரக்டர்னு எளிமையா அறிமுகம் செஞ்சு பழகிறவரு சங்கர் ஒரு பிரம்மாண்ட இயக்குனர் தான் ஆனா அந்த பிரம்மாண்ட அவருடைய இயல்பு வாழ்க்கையில இருக்கவே இருக்காது இப்பயும் ஒரு கல்லூரி மாணவன் போல ஜீன்ஸ் டி ஷர்ட் அணிஞ்சிட்டு தான் வெளியில இயல்பா வருவாரு அவர் இயக்கும் படங்கள் மட்டும் இல்லாம அவருடைய கதாபாத்திரங்கள் அனைத்துமே சிறிய பட்ஜெட்ல தான் இருக்கும் அவர் இயக்கும் படங்கள் மட்டும் தான் பிரம்மாண்டமா இருக்கும் ஆனா அவர் தயாரிச்ச எல்லா படமுமே சிறிய பட்ஜெட் தான் கேட்டா தன்னால இயக்க முடியாத படங்களை தயாரிச்சு ரசிக்கிறன்னு சொல்றாரு சங்கரின் உதவி இயக்குனர் ஒருவர் சங்கர் சார் ஒரு மெக்கானிக் மாதிரி அவரு என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வந்ததால தான் நட்டு போல்டு மாதிரி ஒவ்வொரு சீனை கரெக்டா ஸ்கிரீன் பிளேல ஃபிட் பண்றாருன்னு பெருமையா சொல்லியிருக்காரு தமிழ்ல இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளா இவர் மொத்தம் பதிமூன்று படங்கள் தான் இயக்கியிருக்காரு அதுல ஒண்ணு கூட தோல்வி படம் கிடையாது எந்த ஒரு இயக்குனருக்கும் இப்படியான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெற்றி கிடைக்கவே கிடைக்காது தமிழ்ல பெரும் வெற்றி அடைந்த முதல்வன இவர் ஹிந்தியில நாயக்னர் ரீமேக் செஞ்சாரு அந்த படம் தான் இவர் இயக்குனதிலேயே மோசமான ரிசல்ட் கண்ட ஒரே திரைப்படம் தன்னுடைய ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலையும் ஏதாவது ஒரு தொழில்நுட்பத்தை புகுத்த யோசிச்சுட்டே இருப்பாரு சங்கர் உலக சினிமாக்கள்ல இடம்பெற்ற தொழில்நுட்பத்துல பெரும் பகுதிய இந்திய சினிமாவுக்கள கொண்டு வந்தவர் சோதனை செஞ்சு பார்த்தவர்னா அது சங்கரா மட்டும்தான் இருக்க முடியும் உலக சினிமாக்கள இடம்பெற்ற தொழில்நுட்பத்தை பெரும் பகுதிய இந்திய சினிமாவுக்குள்ள கொண்டு வந்து சோதனை செஞ்சு பார்த்தவர்னா அது சங்கரா மட்டும்தான் இருக்க முடியும் பெரும் பட்ஜெட் படங்கள் மட்டுமே எடுத்து வந்ததால இவர் இந்தியாவுடைய ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க்னு அழைச்சாங்க பிறகு இந்தியன் படம் துவங்கதுல இருந்தே இவர் இந்தியாவுடைய ஜேம்ஸ் கேமரோன்னு அழைச்சிட்டாங்க ஆனா இந்த எந்த பட்ட பெயரும் எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லி புகழ் வெளிச்சத்துல இருந்து ஒதுங்கி சங்கர் சண்முகமாகவே இருக்க விரும்புறாரு இயக்குனர் சங்கர்